makala hii imenaliwa na kusoma kwenu na Stephen Noel. Uzalishaji wa kutumia vini tete ni mkombozi wa maendeleo ya haraka kwa sekta ya mifugo hapa nchini. Ukiangalia kwa upande wa kaskazini mwa Mpwapwa, ndiko kuna taasisi muhimu kwa usawa wa maendeleo ya mifugo nchini Tanzania. Nacho ni kituo cha utafiti wa mifugo Taaliri Mpwapwa ambacho kinapatikana katika wilaya Mpwapwa kwa Dodoma, ni kilomita mbili na nusu kutoka sehemu ya mabasi na kilomita 17 kutoka station ya Mwendokasi ya Gurwe na kilomita 112 kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Taasisi hii ambayo kwa zaidi ya miongo 11 na ambayo kazi yake kubwa ni kutafiti shughuli zote za zinazohusu usawi wa mifugo lakini pia kutokana na mabadiliko ya sasa ya teknolojia. Taasisi hii imepitia mabadiliko na maboresho mengi kwa sasa ambayo yamekuwa ni kitovu cha uzalishaji na utafiti wa mifugo hapa nchini. Taasisi hii ambayo imeweza kujinasibu kwa kuweza kuzalisha ngombe aina ya mpwapwa na kwa sasa imekuja na teknolojia ya uzalishaji ngombe wa kutumia vini tete ambavyo husababisha ngombe mmoja kuweza kuzalisha mayai manne hadi 15 kwa mwaka. Kitu kinachoonekana kwamba ni mkombozi wa uchumi wa mfugaji mayai hayo ambayo yatavunwa kwa kutumia vifaa maalum na kupandikizwa kwa ngombe mwingine kwa lengo la kuongeza tija kwa mkulima. Mtafiti mkuu wa ngombe katika taasisi ya tariri Mpwapwa, Bwana Degratius Masao, anatoa maelezo juu ya zoezi hilo la uzalishaji wa kutumia vini tete. Idara ya mtafiti wa ngombe na kwa sasa hivi ni kaimu mkurugenzi kituo cha utafiti mpwapwa au kwa jina lingine tunasema tariri mpwapwa. E, kaka e, Deo si mas, e, Masao. E, kuna zoezi la uendeshaji kuhusiana na uzalishaji wa ngombe kama mtafiti mkuu kuhusiana na idara ya ngombe, kuhusiana na uzalishaji wa vini tete. Hilo zoezi likoje na na faida zake zikoje lakini pia mpaka sasa linaendeleaje? Kabla nianze kueleza kwa nini tunafanya hilo zoezi. Naam. E, taasisi yetu utafiti lengo lake ni kutafiti na kuzalisha ngombe bora ambao wenye tija. Kwa kawaida ngombe mmoja huwa anazaa ndama mmoja katika kipindi cha mwaka mmoja. Labda kwa nadra sana anaweza kazaa mapacha, kazaa wawili. Lakini e, baada ya kufanya utafiti huwa tunaona kwamba inaweza kachukua muda mrefu baada ya kuzalisha ile teknolojia ya ngombe bora kuja kuwazalisha wawe wengi na kuweza kuwasambaza kwa wafugaji. Kwa hiyo taasisi yetu imeweza kupokea teknolojia hii ambayo imeanzia sehemu zingine sio hapa imeanzia kwenye ulimwengu uliendelea. Na baada ya hapo tunaifanyia utafiti wa kuweza kuipokea hapa kwetu. Ni teknolojia ambayo ngombe mmoja ambayo ameshachaguliwa ni mzuri ambayo anaweza katoa mazao mengi kuliko hawa tulionao yaliyo bora tunataka tumzalishe kwa haraka ili aweze kuwa na watoto wengi na aweze kusambaa kwa wafugaji wengi ndio inabidi kutumia teknolojia hiyo na hiyo inafanyika kwa kutumia vichocheo ambao kwa Kiingereza wanaita hormones anapewa huyo ngombe huyo ngombe akishachomwa sindano yenyewe vichocheo inamsababisha anatoa mayai mengi wale ambao wanafahamu biology kwamba ili ngombe e, mnyama jike azae anatoa mayai yale mayai yanakutana na mbegu za kiume ambazo zikiungana ndio zinatengeneza mimba sasa ile ngombe jike anatoa mayai mengi kwa kwenye maandisho anasema anaweza katoa mayai kati ya manne hadi 15 na akishapewa ile vile vichochoa katoa mayai yale anapandikizwa na ngombe na mbegu za ngombe dume ambayo pia amechaguliwa kutoka katika ukoo bora katika kizazi bora chenye uzalishaji unaotarajiwa baada hapo yule ngombe zitatunga mimba zaidi ya moja kabla zile zile mimba hazijapevuka zijawa kubwa zinapewa anapewa dawa maalum ya kuziondoa zile mimba tunasema ni kuvuna kwa hivyo zile mimba zinachukuliwa kitaalamu zinapeleka maabara zinaenda kuchambuliwa alafu zinaenda kupatikizwa kwenye ngombe wengine wa kawaida kwa hivyo zile ngombe mwingine anakwenda kuzilea zile mimba 
Kwa mujibu wa mtaalamu wa kitengo cha maabara teknolojia ya uzalishaji wa kutumia vinitete, Bwana Kabuni Ibrahim Kabuni anasema. Endelea ni upimaji wa mimba kwa kutumia ultra sound. Sasa hao wanyama watakaopatikana hapa ambao hawana mimba watakuwa ni katika lile kundi na wale ngombe ambao ni wabebaji au waleaji wa mimba. Kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa recipients. Sasa baada ya kuwapata ngombe hawa kuna kundi lingine ambalo lenyewe ni kwa ajili ya kuzalisha hivyo vinitete wanaitwa donors. Sasa wale tayari walisha ingizwa kwenye protocol ya kuzalisha hivyo. Na Ijumaa tutavuna tulikuwa na batch kama tatu Bachi ya tatu tunavuna ijuma na recipients wake au watakao pandikiziwa zile embryo ndio hawa ambao tunaendelea kuwachambua. Sasa kwa ufupi hichi ndicho ambacho kinaendelea katika huu mradi wa kuzalisha ngombe kwa njia ya vinitete. Kwa pande wake Dr. Emmanuel Limo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya afya na uzalishaji wa mifugo anaelezea hatua za kufuata katika kuvuna vinitete. Kwamba tumesha chukua kiasi cha fluidi ambayo tulikuwa tumesha kuingiza ndani ya mji uzazi ambayo tunasema ndani ya kimiminika hicho ndipo panapoelea viini tete kwa hiyo watu ambao inafuata saa hizi sasa ni kuondoa hii kaseta kwa sababu kaseta hii mtazani kama unavyoona kaseta hii ilikuwepo imezuiliwa na ile hewa ambayo tulikuwa tumeiweka kwa hiyo haiwezi kutoka. Sasa ili iweze kutoka na ufanye usimu usimuumize mnyama maana ndani iko ndani ya ya cervix au tunasema shingo ya uzazi. Kwa hiyo tunatoa ile hewa kwa hii sehemu hapa. Aidha baadhi ya wanafunzi kwa njia vitendo kutoka katika visiwa vya Unguja na Pemba ambao wanasoma katika chuo cha Yuchin nchini China, Maria Mjuma na Lam Lahaj wanasema kwa jina naitwa Maria Mali Mohamed natokea Zanzibar. Ni mwanafunzi na isoma chuo cha Yichun University kilichokuwa China katika course ya Veterinary Medicine mwaka wa 5. Na hebu niambie zoezi la leo nini ambacho umejifunza lakini pia kitakusaidia kuongeza uelewa wote katika masomo yako? Zoezi la leo limenifunza lime jinsi ya ku, kuvuna kuvuna embryo yani vipi una, unaweza kupata embryo zaidi ya mmoja katika kwa ngombe mmoja kwa jina naitwa Ramla Talhaji kutokea chuo cha Yichun University ambacho kinapatikana China mwenyeji wa Zanzibar katika kisiwa cha Unguja niko hapa mpwapo kwa ajili ya internship ambayo tumekuja kwa ajili ya kujifunza maningi ma mambo ya mifugo sababu tunasomea kozi ya veterinarian medicine kwa maana tumekuja hapa kwa ajili ya kuchukua ujuzi zaidi katika taasisi ya ya mifugo ambayo ni talere hata hivyo baada ya kuvuna vinitete hivyo hatua iliyofuata ilikuwa ni kwenda kwa kiki katika maabara ambayo dr Rimo anaendelea kutuelezea hatua anayofuata kweli vifaa ambavyo unaviona hapa kwa hiyo nataka kufanya ni ku, kuonesha huku wakati unaendelea kuangalia kwenye darubini unatafuta ile mtu mali ipo japo unajua kwa macho kawaida huwezi kuiona lakini ni unaiona kwa hiyo utainyonya ndazaji tatoe nyonywa kwa hiyo atoe no kuata unaingiza ndani ya ya stroke e, kwa ali mwanachuo kutoka chuo cha Yuchin nchini China anatupa hatua za kufuata katika kuhifadhi ili vinitete hivyo viweze kudumu kwa muda mrefu kwa maana hiyo kumtazamaji hii tunaingiza sawa alafu baadaye tunakuja kutumikiza kuhifadhi miaka mingi katika huu mtungi ambao ndani yake kuna nitrogen huu ndio mwisho wa makala yetu kwa leo tafadhali usikose makala nyingine katika channel yako ya Mpopo TV 
ili kuweza kupata hayo yote tafadhali subscribe like comment na kushare ili uweze kuwa mwanafamilia ya Mpwapwa TV ulikuwa nami Steven Noel wa Mpwapwa TV